En el marco de los sucesos ocurridos hace unos días en el Sáhara Occidental, en Marruecos, nos encontramos con el maestro especialista en el tema, Román López Villicaña, a quien la voz del árabe le da la bienvenida. Él es autor del libro El problema del Sáhara Occidental, una perspectiva geopolítica, publicado en México y es también catedrático pensionado de la Universidad de las Américas, en Puebla, en el área de Relaciones Internacionales, Además de ser colaborador de La Voz del Árabe, con interesantes editoriales, te damos la bienvenida, Román, y hacemos la primera pregunta. Hola, buenas noches, eh, Luis, mucho gusto. Permitirme eh, eh, acercarme a tu público. A ver, Román, dinos, ¿el Sahara Occidental siempre ha sido de Marruecos? Sí, mira, eh, Luis, sí, siempre ha sido de Marruecos, era, eh, fue una, era la parte sahariana, digamos, del, de los imperios marroquíes, pero era, eh, ¿qué te diré?, es toda esa zona más aparte, la parte eh, occidental, digamos, de Argelia, es decir, donde está Tinduf. Tinduf eh, fue una ciudad que construyeron los sultanes marroquíes. Eh, el, 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 toda esa zona era frecuentada por Marruecos. Marruecos controló durante muchísimo tiempo las minas de sal de Tegaza, que estaban... Eh, digamos, si ves la geografía del África Occidental más cerca del río Níger que, eh, eh, que, del, que del, obviamente del, del Atlántico y del mar Mediterráneo, de, eh, mucho más lejos. Entonces, el, el por qué las minas de sal de Tegasa eran importantes eran importantes porque por ahí eh, el, el, una parte del comercio trans, transahariano que era muy lucrativo se debía a eso. El, los africanos transpiran más y necesitan sal. Y la sal no era un bien muy apreciado en África. Entonces los marroquíes eh, explotaban estas minas sacaban lajas de sal y las llevaban a comerciar en el, en, en el, en el, cerca del río Níger. Habían unas minas de oro legendarias que se llamaban Bagul. Ahí eh, se supone que el, el, las crónicas dicen que el comercio, este era un comercio prácticamente eh, de mudos porque no se entendían la lengua que hablaban los africanos con el, 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 el árabe que hablaban los marroquíes. Por lo tanto, el comercio era, se desarrollaba de la siguiente manera. Se hacían ruido con tambores y dejaban la sal. Salían los africanos, veían la cantidad de sal que habían dejado y al lado colocaban el oro que ellos consideraban que era el pago por, por la sal que, que habían lleva, llevado. Si los marroquíes, ellos se retiraban, los marroquíes se acercaban nuevamente, si veían que el oro era suficiente por la sal, pues la reco recogían el oro y se iban. Si no, se retiraban nuevamente exigiendo que le pusieran más oro por la sal que les estaban dejando. Y se daba a veces una especie de regateo, digamos, pero el, uh, generalmente funcionaba, funcionaba, funcionaba bien. El, uh, el, el territorio de lo que es Río de Oro, así se llamaba, y Zaguía del Hamra, que el, el, a alguna gente no le gusta el término Sahara Occidental, el... el, 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 el estaba poblado por tribus nómades. Entonces, es muy difícil eh, eh, gobernar a, a tribus nómades. Entonces, los marroquíes, eh, Mula Ismail sobre todo, consiguió consolidar, eh, buscar una forma de control hacia estas tribus 
eh, que, eran, eh, que son eh, nómades, es decir, están un día en un lado y otro día en otro. ¿Cómo le cobras tributo a esta gente? Es muy difícil. Entonces, lo que, lo que hace Mula Ismail es tener un, un ejército fuerte que de vez en cuando eh, viajaba hacia la región y obviamente eh, eh, buscaba las tribus, les cobraba el tributo y eh, regresaba a, 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 a las ciudades marroquíes, dependiendo de dónde estuviera la capital, si en Marrakech o en Fez, eh, etc. Eh, en la, aparte de eso, el, los sultanes de Marruecos son descendientes del profeta, por lo tanto, existe un enorme respeto, es Amir al Muminin, un enorme respeto de parte de las tribus hacia la hacia el Amir el, el Muminin, hacia el dirigente de hacia lo que consideran el dirigente de la, la religioso. Entonces esto le da una enorme legitimidad a los a los sultanes y por por siglos estuvieron dominando y controlando esa región. El, el, el laudo arbitral de la Corte Internacional de Justicia que salió por ahí en los años 60 eh, lo dice claramente, dice que existían ligas de pleitesía. Lo que pasa es que el, el los, eh, como lo, los jueces pues son europeos, ellos entienden pleitesía eh, de la manera europea, pero es no es la misma pleitesía. La pleitesía que existía hacia los reyes de Marruecos era, una, era, era autoridad lo que ellos ejercían realmente, no como la que ejercía el señor feudal sobre los siervos en Europa, que fue lo que trataron ahí, es lo que encontraron y trataron de comparar, pero no lo, no lo entendieron bien. Pero en fin... Mira, tan es eh, importante la, la presencia de Marruecos que Marruecos conquistó en el año de 1591 hay una batalla en Tondivi, cerca de Gao, que era entonces la capital del imperio Songhai en África subsahariana, ya en el Sahel, a la, las orillas del, del río Níger, y conquistan, los marroquíes conquistaron el imperio Songhai y lo convirtieron en una provincia marroquí. Songhai está hasta el río Níger, ve dónde está la ciudad de Gao. Aparte de eso, no solamente ocuparon Gao, ocuparon Yené y ocuparon eh, Tumbuktu. Estas ciudades se convirtieron en provincias de Marruecos. Obviamente, hay una especie de sobreexpansión imperial. Es decir, si la capital estaba en Fez en esta época, llegar allá tomaba pues, fácil como dos meses de camino. Esa sobreexpansión imperial más el, el, la frontera del desierto en sí hizo que el, el imperio durara muy poco. Pero, es decir, que, la, que, el, que la, el dominio marroquí sobre eh, lo que había sido el imperio Songhai fuera duradero. Entonces, el, 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 eh, los marroquíes posteriormente se retiran, se quedan en, en Tegaza nuevamente y el, el, termina fraccionado lo que era el, el Imperio Songhai. Pero, digo, si los, eh, si los marroquíes llegaran y, y, y hicieron provincia parte de, el, el, bueno, de la ribera del río Níger, Obviamente, digo, el Sahara era, 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 el río de oro era lugar de paso para las caravanas que iban a comerciar en, en el África subsahariana. Muy bien, Román. Eh, y, y, y viniendo un poco más hacia el siglo XXI, sí. el reconocimiento que hizo Estados Unidos del Sahara Occidental, es marroquí, fue hecho por el presidente Trump. A la llegada del nuevo presidente Biden, ¿tú crees que continúa este reconocimiento y los tratados realizados entre ambas naciones? Sí, mira. Mira, los, eh, las grandes potencias, eh, Luis, tienen intereses, no tienen amigos. Eh, las grandes potencias actúan de manera racional. 
por todo y todo lo que se que diga con respecto al presidente Trump de que era irracional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una racionalidad. Esto es lo que conviene a, a, eh, a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por otro lado, hay que tomarlo en cuenta, están viviendo un periodo que, eh, es decir, la geopolítica a nivel mundial está cambiando. Los Estados Unidos vivieron en los 90 y parte del 2000 una época de prosperidad. ¿Por qué vivieron esta época de prosperidad? Porque Japón entró en la década perdida, Alemania se unificó y tuvo que dedicar toda su energía a la reunificación y a sacar de la pobreza a los alemanes orientales. Eh, la Unión Soviética se había desintegrado y no se rearmaba nuevamente. China no parecía tanto una amenaza para los Estados Unidos, por lo tanto, los Estados Unidos prácticamente vivieron un periodo unipolar en los cuales ellos decidían eh, prácticamente lo que se hacía en el mundo. Hoy ya no lo pueden hacer de la misma manera. Rusia y China mantienen una alianza. Se han creado nuevas cosas. Se han creado los BRICS, se han creado la Organización de Cooperación de Shanghai, se creó el Banco Asiático de Desarrollo de, para el Desarrollo de Infraestructura. Los chinos siguen insistiendo en en la nueva ruta de la seda, etcétera, etcétera. O sea, ya no es lo mismo. Los Estados Unidos, entonces, es, tienen que cuidar sus intereses. Yo creo que el presidente Trump lo que veía era que los Estados Unidos, si una se había sobreexpandido, tenía que volver a una especie de aislacionismo y concentrarse en cómo recuperar la hegemonía pasada la hegemonía que tuvo durante ese momento unipolar. Y él creo yo que intuía que una de las maneras era hacer regresar todas las empresas que habían salido de los Estados Unidos y que regresaran a los Estados Unidos para que dieran nuevamente empleo y con esto congraciarse con su base eh, de apoyo, popular de apoyo, que son eh, eh, blancos, venidos a menos, que se han quedado sin trabajo porque muchas de estas empresas se fueron a China, se fueron a Vietnam, se fueron a otros lados, algunas a México o a América Latina, etc. Entonces, el, eh, eso lo veía eh, Trump. Pero también ven los Estados Unidos una cuestión en el Atlántico. Aunque él haya despreciado a la Unión Europea un poco y haya apoyado el Brexit, como para jugarle una mala pasada a la Unión Europea. De todas formas, en la cuenca del Atlántico la siguen considerando como su, la, la cuenca de ellos. Por lo tanto, el reconocimiento a el Sahara, como es decir, al Sahara marroquí, que es de Marruecos, no es una cuestión fortuita, no va a cambiar, porque es, es estratégico. Los Estados Unidos ya abrieron un consulado en Dajla. El, esa costa de Marruecos está enfrente de los Estados Unidos, está enfrente de la parte sur de los Estados Unidos. Es estratégica. Está frente al, al, al bueno, casi un poco más acá, está frente a Florida y, a, y al Golfo de México, más o menos, porque finalmente... Si lo vemos, el, el, el trópico de cáncer pasa por el norte de México, el mismo que pasa allá, más adelante. Entonces, estamos casi, en, está enfrente, es estratégico para los Estados Unidos. Estados Unidos no va a dejar que una potencia hostil a los Estados Unidos se instale un régimen títere eh, y cree un, un pseudo-estado en un lugar donde nunca hubo estado, por otro lado, ¿no? Eh, en un territorio como es el, el, el Sahara Marroquí, no, no va a pasar. Y no creo que cambie con Biden. No creo que cambie. Esta política va a continuar. Eh, eh, en la misma situación, la nueva relación diplomática de Marruecos eh, para con Israel fue a cambio de algo con Estados Unidos, quizá por el reconocimiento del Sahara Occidental. Ya, fíjate que esa es una opinión que tiene mu mucha gente. Pero eh, 
eh, la, la, la relación entre, entre Marruecos e Israel ya tiene mucho tiempo. ¿eh? Es más, el, había una oficina de intereses que todavía está ahí en, en el... Eh, es, es propiedad creo que de Israel el, el la sede y los marroquíes tienen, tienen, tenían una oficina de representación en, en Tel Aviv y creo que todavía ahí está el, el, el lugar digo todavía no, no se transforman en embajadas, eran oficinas de intereses pero la relación que existe entre ellos es, es bastante muchos judíos marroquíes emigraron a Israel no porque los marroquíes lo hayan echado porque no no ocurrió como en otros lados donde sí se dio hostilidad hacia los judíos y los judíos tuvieron que irse a Israel. En el caso de Marruecos no, emigraron porque muchos de los que emigraron fueron porque ellos quisieron irse a, a Israel. Y regresan a Marruecos de vacaciones y están allá porque se acuerdan de que era su tierra. Es más, Simón Pérez Seguido pasaba a Marruecos a platicar con el sultán. Se, con que se consultaban en lo que, podía, lo que podía parecer. Eran visitas informales. Digo, no había una formalidad como tal. Entonces, no me extraña el que se haya reactivado nuevamente la relación entre Marruecos y, este, y el Estado de Israel. Es más, los países del Golfo Pérsico digo, hace tiempo que tienen también una relación, han tenido una relación ahí con, con, el, eh, con Israel. Y ahorita, más abiertamente, por ejemplo, en el caso de Bahrein, en el caso de los Emiratos, en el caso, incluso la Arabia Saudita misma, aunque trate de ocultarlo, pero es eh, como los sauditas intuyen de que Irán es su principal enemigo, entonces le conviene en cierta forma una, eh, el mantener una especie de alianza con el Estado de Israel, que es el Estado más poderoso de la región. Y por otro lado, mira Luis, Israel es un Estado de la región. Quieras o no, ya Israel tiene ahí, ya va para, para es decir, de estar ahí en el, en el territorio, ya va para, ya tiene más de 60 años, es decir, ya va eh, caminando hacia tres cuartos de siglo. Es un Estado que está ahí, que no va, no va a desaparecer de la noche a la mañana y que forzosamente, bien o mal, van a tener que llegar a un arreglo y van a tener que establecer relaciones. Se han tardado. Tal vez la cuestión palestina, si se hubiera establecido, eh, si hubieran establecido eh, relación de amistad entre Israel y los países árabes, tal vez los países árabes hubieran podido sacar de por vía pacífica y demás mejores condiciones para los palestinos de, la que, de, la, de las cuales se encuentran hoy. Eh, el, el, hay un potencial enorme, por otro lado, de integración. Los israelíes han amasado mucho en la cuestión del riego, en el manejo del agua, que esto serviría muchísimo para muchos países de de Medio Oriente, en la cuestión agrícola, en el desierto y demás. Eh, es más, en México eh, eh, hemos importado de ellos un, el, el, eh, técnicas para el manejo del agua, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe, que está muy, muy, muy escasa el agua. ¿no? Ellos tienen también el, experiencia en desalinización, tienen procesos de desalinización interesantes, en fin, yo digo que tienen un potencial muy, muy grande para integrarse y para, desde el punto de vista económico, yo creo que podrían salir allí cuestiones, se mezclaría la, la población árabe y, la, y los campesinos árabes con la tecnología israelí, yo creo que podría salir algo interesante. Pero en fin, el, todavía la cuestión palestina sigue pensando y... Eh, eh, si lo ves, por ejemplo, al, el otro día publicaron unas encuestas en Marruecos, como cerca del 80% de la población marroquí no, todavía no, no quiere bien a los, a, a los judíos, a, a Israel, pues, 
participación. O sea, en pocas palabras, eh, podemos decir que esto es eh, más que nada una cuestión económica y una reintegración o una oficialización de, de las relaciones árabe-israelitas. Eh, Marroquí-israelíes, no diría yo tanto. Mira, Egipto no. ya, tiene relaciones, ya tiene relaciones con ellos poco a poco. Jordania ya tiene relación. Bahrein ya tiene relación. Los Emiratos están en relación. Sudán está en relación. Marruecos ahora ya tiene relación. Es decir, poco a poco eh, es decir, va a ir, eh, yo creo que las cosas van a caer por, por su peso. Te digo, no eh, Israel está ahí y eh, eh, no va a desaparecer de la noche a la mañana. En algún momento van a tener que tener relaciones entre ellos. Y es más, las relaciones a veces se dan y no se dan cuenta. Me platicaban una vez de una fiesta en el palacio del emir de Kuwait, creo. Y este de postre estaban dando chocolates y los chocolates eran hechos en Israel. <risa> no, es, es, lo que, es lo que te decía yo. Simplemente se está oficializando, ¿no? Como una parte de protocolo diplomático. Ya. ¿Cierto? Sí. Y, y sí, en, sí. En, en, la, en la reciente cumbre de los países del Golfo, la semana pasada, hubo dos aspectos importantes. La reanudación de relaciones de la coalición para con Qatar, lo que ya se veía llegar. Para también, pero también hubo un detalle, al parecer, trascendente. Sí. Los países del Golfo dan su respaldo total a Marruecos en el conflicto del Sáhara, ¿qué opinas al respecto? Eh, sí, no, no, fíjate que el, los países del Golfo Pérsico, no porque haya una solidaridad eh, monárquica, digamos, sino porque siempre lo han visto de esa manera. La, el, 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 de veras, Luis, eh, hay que ver lo, los archivos reales de Marruecos, hay una... Hay una, hay, un, hay una obra que hizo Bajilla, eh, ahí se me olvida su apellido. Esta, eh, esta señora eh, sacó, le permitieron entrar a los, a los archivos reales y encontró un montón de documentos que certifican que el, el, el Sahara, el, el, esta salida de Aljambra y Río de Oro, pues son parte, eran parte del, de lo, del imperio marroquí, ahí están los documentos que lo prueban. O sea, muchos de estos documentos están en árabe, parece que iban a hacer una traducción al francés, yo espero que ya la hayan hecho, pero todavía no tengo noticias de eso. Eh, pero ahí están los documentos, y eso lo saben, lo saben en muchas de las cortes y en muchos de los gabinetes y en muchos de, las, de, la, de los dirigentes, de los países árabes. La gran mayoría de los países árabes apoya a Marruecos. ¿Por qué? Porque saben que el, eh, que el territorio es, es marroquí. Yeah. Oye, eh, eh, por último, eh, Román, eh, ¿tú, tú eh, crees o abiertamente y con todo el respeto al público que nos escucha que lo que hace falta para este problema de, entre, de Marruecos y, y el Polisario eh, es más cultura, más conocimiento al respecto, porque se nota que mucha gente habla y, el, y habla, habla defendiendo al Sahara como si fuera saharaui, como si fuera algo que nació independiente, ¿estás de acuerdo? Claro, no. Es lo que yo argumentaba por ahí en un artículo que creo que me eh, publicaste, de que el, el, la gente lo toma como si fuera realmente, es decir, se hubiera dado la ocupación de un estado, de una nación, lo cual es, es totalmente falso. No ha habido estado en esa zona, no hay una nación tampoco. Bueno, el, la nación estaría en proceso de formación, lo que hay es... Las, la, la, las tribus, los gay bad, que son la más importante, que a lo mejor ellos podrían ser como la, la, la tribu dominante, digamos, dentro de la región. 
el, 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 todo esto le han, han dado valla al, 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 al rey de Marruecos, es decir, reconocen la autoridad de el, el, el rey Mohammed VI. El, el, sí, en parte hay un desconocimiento muy grande. Hay que procurar, y yo creo que habría que decirle a, a esta publicación de todos estos documentos, que son tres tomos enormes de documentos que se sacaron de los archivos reales, de que se traduzcan al español, incluso no solamente al francés, sino al español, y que se difunda esto para que la gente conozca el fondo del problema. El, 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 te digo, el, el, en México lo que conocemos es la versión de los saharauis porque llegaron de la mano de los argelinos y ellos se encargaron de difundir su, su propia versión, la versión de ellos, es decir, Marruecos eh, nos ha, es una nación invasora, nos ha venido a invadir, etcétera, etcétera. Cuando tú lo sabes que... El, ahí no debieron haber cedido los marroquíes, los marroquíes disociaron el Sahara de Sidi Ifni y Sidi Ifni eh, eh, España les ofreció recuperar Sidi Ifni y luego tratar la cuestión del Sahara, eran conjuntas, las dos cosas se tenían que, que liberar al mismo tiempo los... ahí fue un error de parte de los de, los, de la de los que dirigen la política exterior marroquí, de haber separado la, el Sidi Ifni del resto del Sahara, porque de, debió haber sido el paquete completo. Y se hubieran evitado todo este problema que hubo después, en el cual, obviamente, eh, Argelia mete la mano, eh, salen estos estudiantes que estaban en contra del el, el rey en las universidades marroquíes, salen huyendo, y para Argelia, Argelia les da apoyo y crean esta cosa, ¿no? El, el, el conflicto y el problema que hasta ahora dura. Y el, pero bueno, mira, hay que trabajar mucho, hay que picar mucha piedra para que eh, se dé a conocer real la verdad que está ahí detrás. Y, par, y, y, y parte de esto, como tú dices, es falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente luego no lee historia. Y si uno no conoce la historia, pues uno no conoce que, por qué las cosas están como están y por qué las cosas pasan, ¿verdad? El, uh, en fin, eso es, ese es un aspecto de el, del, del conflicto y que creo yo que en, en, en México, pues durante mucho tiempo, imagínate, desde los fines de los 70, llegaron los los saharauis, y pues se han dedicado todo ese tiempo a, a difundir eh, su versión y se metieron a las prepas y se metieron a todos lados y en todos lados daban su versión a grado tal de que hay gente que cree firmemente lo que tú, lo que tú decías, ¿no? De que el, el Marruecos había invadido una, una nación o un estado este, eh, eh, que había sido colonizado, lo cual no es cierto. No, nada de eso no, no, no tiene nada que ver con la realidad. Fue, la, fue la, glor, la gloriosa época del presidente Luis Echeverría. El, uh, fíjate que sí, y, y, pero me parece que fue con López Portillo. ¿eh? Cuando se definió. Porque fue después de la conferencia de La Habana, cuando se reconoció a de una conferencia de los países no alineados, y era el embajador Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, era en esa época el secretario de Relaciones Exteriores, él va a esta conferencia y ahí da el reconocimiento a... Porque yo creo que lo engañaron, la verdad, le dijeron, ¿sabe qué? Que ya se va a independizar el, el Sahara, finalmente sí, y eh, como los mauritanos habían perdido, ya no podían continuar la guerra en contra de los, pol de los polisarios apoyados por los argelinos, le habían puesto bombas a la, a la banda transportadora de, de hierro que, llevaba, que sacaba de Suárez a la costa. Entonces el gobierno, que es uno de los principales ingresos del gobierno mauritano, obviamente ya eh, ellos se retiran. 
Y lo que pensaba el polisario era que iba a proclamar la independencia de Río de Oro, de la parte sur, de lo que los mauritanos llamaban Tiris Garbilla. Recuperaron su territorio, que lo habían dejado en manos de los mauritanos un tanto, para que Franco se los regresara, que fue lo que hizo. Es decir, el general Franco les regresó en el territorio. Ya. Bueno, pues te agradecemos mucho, Román, esto, es tu tiempo y esta entrevista que creo que, que, bueno, va a servir de mucho para la gente, sobre todo que no tiene conocimiento del, del caso y esperamos simplemente que se realice ya un... un un, un, un momento de paz en todo el Medio Oriente y aunque Marruecos tiene problemas muy pequeñitos, pero también pues es tiempo de paz, ¿no crees? Claro, no, mira, el, 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 yo creo que la, el, hay varias formas. Si los argelinos dejaran de apoyar al polisario, eh, dejaría de existir prácticamente, no duraría ni un mes eh, menos. Eh, si lo dejaran de apoyar. Y, eh, por otro lado, está el, 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 el proyecto de paz marroquí, que yo creo que es muy bueno, el de autonomía amplia dentro, bajo la soberanía de, de Marruecos. Eh, eh, te digo, mira, lo, eh, yo eh, me tocó, un día iba yo caminando en Dajla, de donde había sido el, una conferencia, y tenía yo que caminar hasta un hotel donde me estaba quedando. Y me acuerdo que nos dieron un ride a dos, dos personas. Y los que iban, lo, el que iba manejando el coche era, era pro-polisario, pero pro-polisario a más no poder. Y ahí andaba como si nada. Vive ahí. Eh, no quiere a los marroquíes, dice que no, que ya este, que quieren su independencia. o okay, que <risa> Ya no, le, ya, no, no le, ya no le dije nada, porque yo dije, ¿para qué me busco dificultades ahorita? Pues, Entonces, pero lo que te quiero decir es que hay bastante libertad en estas ciudades. Es decir, si toleran a gente, incluso del polisario, que son enemigos, pues mira. Eh, pero lo que te digo, la autonomía amplia puede ser, eh, es yo creo ahorita lo mejor en puerta para la solución del conflicto. Bueno, pues esperamos, esperamos este, poder hablar de esa autonomía en este tema para otra entrevista. Román, desde aquí claro. te, te agradezco tu tiempo y bueno, seguimos en contacto. Al contrario, Luis, gracias a ti y a la voz del árabe por, el, por concederme el espacio. Hasta luego, amigo. Adiós.